Muy buenas noches, queridos estudiantes. Una vez revisados los cuestionarios y, y las presentaciones hechas por ustedes acerca del tema de, del razonamiento, he realizado este video para hacer una pequeña retroalimentación acerca de, del tema para que quede, quede un mejor entendido. Iniciaremos diciendo que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. El razonamiento. El razonamiento nace con las ideas. Las ideas son objetos mentales que nacen entre el medio exterior y el sistema cerebral interno, lo que hace que se active la razón. Las ideas son las que dan inicio a la razón y por ende al razonamiento. Entonces, ¿qué es el razonamiento? El razonamiento es el conjunto de actividades mentales que consiste en la conexión de ideas de acuerdo a ciertas reglas y que darán apoyo o justificarán una idea. Sí, como, como dijimos anteriormente, las ideas son las que dan, eh, dan inicio al razonamiento y la, conex la conexión de ideas son las que hacen que nosotros justifiquemos una idea o saquemos una conclusión. Entonces diremos que razonar es la capacidad para resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones lógicas necesarias entre ellas. También podríamos decir que el razonamiento es la facultad humana que permite resolver problemas. ¿sí? Esto es en sí el concepto básico de lo que es el razonamiento. ¿Cuáles son las concepciones del razonamiento? Tenemos la concepción tradicional, la concepción evolucionista y la concepción cognitiva. La concepción tradicional es la que nos dice que el, el razonamiento se ha entendido como una facultad exclusiva solo de los seres humanos. El razonamiento era lo que delimitaba las diferencias entre ser humano o no serlo. Anteriormente se creía que solo el humano era, era quien razonaba o tenía esta facultad. Luego la teoría evolucionista nos dice que el razonamiento es una actividad inferencial, más que compartimos con algunos animales de nuestra escala evolutiva. Es decir, que no estamos solos en el mundo y por ende eh, también nuestros, algunos animales son, también tienen eh, la habilidad del razonamiento. La teoría de, evolu de la evolución dice que no somos una especie en margen de otra especie. Nosotros nos, re nos relacionamos en un ecosistema tan amplio y no solo nosotros somos quienes relacionamos, sino toda, eh, toda, uh, toda especie. Luego tenemos la, eh, la concepción cognitiva, que nos dice que el razonamiento es aquella actividad que tiene un objeto preciso, pero que no suele usar procedimientos rutinarios. Los procesos deductivos no se realizan generalmente de forma automática. Esta concepción tiene, eh, tiene que ver con el conocimiento. Es decir, que el hombre razona de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a sus experiencias adquiridas. Esto es lo que nos quiere decir esta concepción. Una vez entendidas las tres concepciones del razonamiento, vamos a entender qué es una premisa. Se denomina premisa a cada una de las proposiciones de un razonamiento que dan lugar, lugar a una consecuencia o una conclusión. Las premisas son expresiones lingüísticas que afirman o niegan algo y pueden ser verdaderas o falsas. Una premisa es una afirmación o una proposición. Es algo que nosotros, eh, más luego vamos a entenderlo con ejemplos, pero es algo que nosotros afirmamos o algo que proponemos. Luego tenemos también el razonamiento analógico. La modalidad del razonamiento no deductivo, que es la modalidad del razonamiento no deductivo, que consiste en obtener una conclusión a partir de premisas en las que se establece una comparación o analogía entre elementos o conjuntos de elementos distintos. Este tipo de razonamiento es de comparación o semejanza por traslado a las características de un objeto ya conocido a otro que pretendemos conocer y le es semejante parecido o análogo. Esto quiere decir que la analogía lógica no nos lleva de lo particular a lo universal como la inducción, ni nos baja de lo universal a lo particular como la deducción, sino que parte de juicios anteriores ya conocidos a otros que pretendemos conocer, manteniendo la misma particularidad confrontada. Este tipo de razonamiento va ya en la parte cognitiva o de conocimiento. Nosotros eh, 
en como dice el texto, nosotros queremos o queremos concluir acerca de una idea, pero nos basamos en otra idea semejante. Aquí como, por, como ejemplo, tenemos, la Tierra está poblada por seres vivos, Marte es análogo o igual a la Tierra. Entonces Marte debe estar poblado por seres vivos, ¿sí? Nosotros creemos o razonamos o, o, o analizamos que como la Tierra y Marte son planetas similares, entonces Marte, Marte, Marte eh, está poblada por seres vivos, ¿sí? Ese es el razonamiento analógico que compara entre dos situaciones similares. Luego tenemos el razonamiento matemático. El razonamiento matemático es una habilidad con la cual podemos relacionar números, comprender ecuaciones básicas, símbolos. Esta habilidad nos ayuda mucho a resolver problemas reales en la vida cotidiana, ya que es una habilidad mental y te ayuda a procesar problemas, datos de información de una manera más eficiente y eficaz. El razonamiento lógico matemático incluye cálculos, pensamiento numérico, resolución de problemas, comprensión de conceptos abstractos y comprensión de relaciones, entre otras. Este razonamiento es, es, creo que está entendido, lo utilizamos en todo momento, en todo lugar, a cada instante, en el momento que sumamos, eh, cuando vamos a la tienda y compramos, sumamos cuánto está la cuenta, eh, multiplicamos cuánto... Eh, Hacemos una multiplicación, hacemos una división, vemos cuánto nos falta de dinero, vemos cuánto nos sobra. Todos los referentes, los números, es lo que se refiere al razonamiento matemático. Y por último, vamos a concluir acerca de la expresión del razonamiento. El razonamiento está en todas las actividades de la vida. Razonamos, el razonamiento no, pero el razonamiento no funciona de una manera abstracta. No funciona en, en, en un caso simple de matemáticas, sino el razonamiento está en todo, en nuestra mente, está en nuestras ideas, como dijimos, es la, el razonamiento es la unión de nuestras ideas. Y aquí tenemos un pensamiento acerca del razonamiento. Eh, lo dice el, el escritor y pensador francés Antoine de Rivarol. El hombre pasa su vida en razonar sobre el pasado, en quejarse de lo presente y en temblar por, el, por lo venidero. Eh, lastimosamente es así, por lo, general, por lo general las personas o nosotros como seres humanos eh, razonamos de lo que pasó y está bien razonar de lo que pasó, pero nosotros nos quejamos de lo presente y no utilizamos ese razonamiento para no volver a cometer los errores que lo hicimos en el pasado. Lo ideal sería razonar de lo pasado, no cometer los errores, vivir el presente y pensar en el futuro. ¿Sí? Eh, creo que con esto nosotros hemos concluido el tema del razonamiento. Hemos sacado las ideas principales acerca de, de sus exposiciones y también extrayendo lo, lo más fundamental del cuestionario para que eh, los principales conceptos queden claros. Eh, les agradezco mucho por su atención y hasta una próxima vista. Gracias. Luego tenemos también el razonamiento analógico. La modalidad del razonamiento no deductivo, que es la modalidad del razonamiento no deductivo que consiste en obtener una conclusión a partir de premisas en las que se establece una comparación o analogía entre elementos o conjuntos de elementos distintos. Este tipo de razonamiento es de comparación o semejanza por traslado a las características de un objeto ya conocido a otro que pretendemos conocer y le es semejante parecido o análogo. Esto quiere decir que la analogía lógica no nos lleva de lo particular a lo universal, como la inducción, ni nos baja de lo universal a lo particular, como la deducción, sino que parte de juicios anteriores ya conocidos a otros que pretendemos conocer, manteniendo la misma particularidad confrontada. Este tipo de razonamiento va ya en la parte cognitiva o de conocimiento. Nosotros, eh, en, como dice el texto, nosotros queremos o queremos concluir acerca de una idea, pero nos basamos en otra idea semejante. Aquí como, por, como ejemplo, tenemos, la Tierra está poblada por seres vivos, Marte es análogo o igual a la Tierra. Entonces Marte debe estar poblado por seres vivos, ¿sí? Nosotros creemos o razonamos o, o, o analizamos que como la Tierra y Marte son planetas similares, entonces Marte, Marte, 
Marte eh, está poblada por seres vivos, ¿sí? Ese es el razonamiento analógico que compara entre dos situaciones similares. Luego tenemos el razonamiento matemático. El razonamiento matemático es una habilidad con la cual podemos relacionar números, comprender ecuaciones básicas, símbolos. Esta habilidad nos ayuda mucho a resolver problemas reales en la vida cotidiana, ya que es una habilidad mental y te ayuda a procesar problemas, datos de información de una manera más eficiente y eficaz. El razonamiento lógico-matemático incluye cálculos, pensamiento numérico, resolución de problemas, comprensión de conceptos abstractos y comprensión de relaciones, entre otras. Este razonamiento es, es, creo que está entendido, lo utilizamos en todo momento, en todo lugar, a cada instante, en el momento que sumamos, eh, cuando vamos a la tienda y compramos, sumamos cuánto está la cuenta, eh, multiplicamos cuánto... Eh, Hacemos una multiplicación, hacemos una división, vemos cuánto nos falta de dinero, vemos cuánto nos sobra. Todo lo referente a los números es lo que se refiere al razonamiento matemático. Y por último vamos a concluir acerca de la expresión del razonamiento. El razonamiento está en todas las actividades de la vida. Razonamos, el razonamiento no, pero el razonamiento no funciona de una manera abstracta. No funciona en, en, en un caso simple de matemáticas, sino el razonamiento está en todo, en nuestra mente, está en nuestras ideas, como dijimos, es la, el razonamiento es la unión de nuestras ideas. Y aquí tenemos un pensamiento acerca del razonamiento. Eh, lo dice el, el escritor y pensador francés Antoine de Rivarol. El hombre pasa su vida en razonar sobre el pasado, en quejarse de lo presente y en temblar por, el, por lo venidero. Eh, lastimosamente era así por lo, general, por lo general las personas o nosotros como seres humanos eh, razonamos de lo que pasó y está bien razonar de lo que pasó pero nosotros nos quejamos de lo presente y no utilizamos ese razonamiento para no volver a cometer los errores que lo hicimos en el pasado lo ideal sería razonar de lo pasado no cometer los errores vivir el presente y pensar en el futuro. ¿Sí? Eh, creo que con esto nosotros hemos concluido el tema del razonamiento. Hemos sacado las ideas principales acerca de, de sus exposiciones. Y también extrayendo lo, lo más fundamental del cuestionario. Para que eh, los principales conceptos queden claros. Eh, les agradezco mucho por su atención. Y hasta una próxima vista. Gracias.